Pizza là một loại bánh nướng nổi tiếng có nguồn gốc từ nước Ý. Bánh pizza xuất hiện ở Việt Nam đã lâu và được rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, rất yêu thích. Tuy là món ăn ngon miệng, khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều trong một thời gian dài, loại thực phẩm này lại có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, dễ mắc bệnh tim mạch. Các chất béo bão hòa trong lớp vỏ chính của pizza có thể ngăn chặn động mạch và gây ra vấn đề nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, hàm lượng calo cao của pizza có thể góp phần vào việc tăng cân và béo phì. Một lát pizza có chứa từ 250 đến 350 calo và từ 10 tới 17 gam chất béo. Hàm lượng chất béo cao trong pizza đến chủ yếu từ chất béo bão hòa, ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim. Ngoài ra, pizza có hàm lượng muối cao cũng có thể làm tăng huyết áp. Hiện nay, hầu hết mọi người đều mua bánh pizza làm sẵn và đều có suy nghĩ rằng sẽ rất khó để tự làm một chiếc bánh pizza ở nhà. Tuy nhiên, làm bánh pizza không hề khó như mọi người nghĩ. Các bà nội trợ có thể tự tay làm một chiếc bánh pizza theo phong cách của riêng mình ngay tại nhà chỉ trong khoảng 2 tiếng. Ngoài các loại bánh pizza thông thường, với những người béo phì, tiểu đường hoặc những người đang trong quá trình giảm cân có thể chế biến pizza từ các loại rau củ quả. Món ăn này vẫn giữ được hương vị thơm ngon như món pizza truyền thống, tuy nhiên lại chứa rất ít năng lượng. Tuy nhiên rằng là nó ở có nhiều tinh bột nên là những người mà béo béo phì này hoặc là tiểu đường này hoặc là phụ nữ mà không dám ăn tinh bột nhiều sợ béo thì mình có thể là chuyển sang dùng pizza bằng rất nhiều cao củ. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn món pizza này nguyên liệu gồm có là có súp lơ trắng. Mình có thể là chuyển sang súp lơ xanh được nhưng mà mình nên chọn súp lơ trắng thì sẽ giống nhìn giống là màu bột hơn à, có à, súp lơ hạt à, trứng gà muối tinh à, lá organzano tỏi và à, sốt cà chua Súp lơ thì mình nên chọn súp lơ vẫn còn tươi, không bị dập lát. Sau đó thì mình bổ nhỏ ra và ngâm vào nước muối, ngâm khoảng 15 phút. Cái công dụng của nước muối là để cho súp lơ của mình thứ nhất là để tẩy sạch cho súp lơ nó sẽ được mềm hơn. Sau khi ngâm khoảng 15 phút xong thì mình cho vào trong son mình trần qua đi.
Sau khi trần qua thì mình cho vào máy xay sinh tố Mình xay nhiễn ra Xay làm sao mà thấy những cái hạt sụ, miếng súp lơ nó thành dạng hạt mịn như như là bột Như vậy là được Sau đó bỏ ra thì mình vắt Vắt kiệt hết nước đi Mình cho vào trong một bát này thì mình cho uh, thêm muối, tinh, uh, một chút tỏi, uh, lá okenalo uh, trộn đều lên. Sau đó thì cho thêm một chút uh, chi bột và mozzarella. Uh, chi bột thì để làm cho cái uh, đế của mình ấy, nó được ăn nó ngậy nó béo hơn. Còn cái mozzarella là để cho nó kết dính cái đế của mình nó tốt hơn. Sau đó thì mình cho vào, mình giải đều ra quân này, sau đó cho vào lò nướng nướng thì nướng khoảng tầm 25 phút, ở nhiệt độ 180 độ C. Khi nào mà các bạn thấy cái bề mặt của nó hơi vàng lên là được. Sau khi nhìn thấy vàng mặt rồi, mình để ra ngoài một chút cho nó nguội. Sau đó thì mình cho sốt cà chua lên trên và cho một chút tỏi. Rồi mình cho lớp mozzarella lên trên cùng. Các bạn cho vào lò nướng lại khoảng 5 đến 7 phút. Khi nào thấy cái bề mặt nó hơi vàng vàng và cái chi nó chảy ra như thế là đã được rồi.
như vậy có thể thấy, cách chế biến pizza rau củ không quá phức tạp và cũng không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình chọn lựa, sơ chế nguyên liệu, cần chọn được các loại nguyên liệu tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với súp lơ, ngoài súp lơ trắng, có thể chọn súp lơ xanh để cho bánh có màu sắc bắt mắt hơn. Tuy nhiên, khi sơ chế, cần rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước chảy và ngâm súp lơ trong dung dịch nước muối loãng. Khi trần súp lơ, không nên để quá lâu tránh làm súp lơ bị nát, nồng. Với phô mai, tùy vào khẩu vị của từng người mà sử dụng với số lượng hợp lý để tránh bị ngấy. Khi nướng pizza, cần quan sát thường xuyên khi pizza chín vàng đều là được. Thank you.